much for coming to our um, New Start Health Program. We are so glad that you could join us today for, I think it's full of, I'm sure it will be full of lots of learning um, about health and how we can um, do our part to improve it. Bienvenidos al programa de salud. Eh, para mejorar su salud y está basado en el nuevo comienzo. Uh, but I'm, I mean, my gosh, my getting my language is mixed up. <laughs> <laughs> I'll try my best to keep to one language. Um, but yes, voy a tratar uh, no mezclar las lenguas. Pero sí, para to start, let's please uh, bow our heads in prayer. Para empezar, vamos a um, ahora. Dear Jesus, thank you so much for bringing us here today. Querido Jesús, gracias por traernos a nosotros aquí hoy. Um, gracias, I mean, okay. Thank you so much for bringing um, all these people here and help to open their hearts to hear what you want them to learn. Muchas gracias por traerlos a ellos aquí y abre el corazón de ellos para que entiendan lo que tú quieres traer that we may not just learn uh, knowledge, but put in practice what we learn. Nosotros no solamente aprendamos el conocimiento, sino que lo pongamos en práctica lo que aprendemos. Thank you so much and bless all the people here gathered today. Muchas gracias y bendice a todas las personas que están aquí hoy. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amen. Amen. All right, thank you. So we're going to present today we're going to present today the New START program, Keys to a Healthy Life. Or in other words, Claves para una Vida Santa. So first a little bit about me. So my name is Chelsea Norma. Um, a lot of you probably are familiar with me um, because you'll see me a lot around church. <laughs> Um, y creo que muchos de ustedes me conocen porque estoy aquí en la iglesia. Um, but maybe there's a different side of me that you don't know. Uh, by the way, this is Lourdes. She's very kindly uh, agreed to help us with translation today. Amen. Buenas tardes. Voy a ayudarles a traducir. Entonces, mi nombre es Lourdes. Okay, um, what I was saying was there's another side of me that maybe you didn't know que hay otra parte de, la, um, eh, de ella que no saben, usted, posiblemente ustedes no lo saben. Um, I'm also a scientist. Eh, también es, ella es científica. I um, work at the University of Illinois. Trabajo en la Universidad de aquí de uh, Illinois. I'm a fourth year PhD candidate in the chemistry program. Es el cuarto año de que está haciendo doctorado en eh, Mm -hmm. um, y, uh, y a lot of uh, <laughs> South people kind of wonder, like, how do you balance, you know, religion and science? Um, how do those work together? Eh, muchas veces, como es este, la gente se pregunta cómo es que puede balancear entre la religión y lo que es la, eh, lo científico. Y, um, so, what I, what I tell them is like when I, what I study um, at the university balances perfectly with what I learned from in the Bible, especially in regards to health. Eh, dice que lo que está estudiando en la universidad eh, completamente eh, balancea lo que dice eh, Dios en la Biblia. So um, I'm going to show you basically some, basically, a few short principles are found in the Bible, but are also backed up by the new, uh, by modern research today. Eh, dice que va a presentar, uh, la presentación está basada en lo que está en, en la Biblia, pero también en lo que es la modernidad y lo científico de ahora. Okay, so to remember, um, remember these keys, uh, there's a mnemonic called New Start. <coughs> Esta presentación, nuevo, nuevo comenzar. Um, each of these letters stands for something that we can um, apply in our daily lives. 
Y cada una de estas palabras, son, de estas letras, eh, puede ser aplicada para la, nuestra vida. Okay, so the first is nutrition. You can find this right in Genesis, in the first chapter of the Bible. En la primera es nutrición que se encuentra en Génesis. And um, I, I, here you will find that God recommended that we eat uh, seeds, seed-bearing plants, and fruits. Aquí dice, en la Biblia dice, en Génesis 1.29, también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto de semilla. And what we find in research is now, this is a study from 2017, so this year. Dice que lo que se encuentra en la Biblia, lo que está estudiado ahora, especialmente en 2017, is that the whole food, plant-based diet, is the best diet for losing weight and for improving your, your chronic health risk. Eh, la, lo que es eh, comer granos enteros y comer sano es lo que ayuda a mejorar la salud y también uh, ayuda a mejorar eh, la salud, a perder el peso y, y reducir lo que es el colesterol. Ok, so, so right now, today in 2017, the studies are backing up what God said way back in the beginning. Eh, lo que los estudios que se hacen en 2017 es, eh, es lo que está en la Biblia hace mucho tiempo atrás. The second letter, e, stands for exercise. La segunda letra que um, es por, por E de ejercicios. And in the Bible, you will read this in 1 Corinthians 9.27. I discipline my body like an athlete, training it to do what I should. Lo que está en la Corintios 9.27 dice que hay que disciplinar al cuerpo para que hacer ejercicios. And of course, in the modern research today, exercise is very recommended. Not just for your physical health, but for your mental health. Eh, por supuesto, uh, hoy en día las investigaciones de, nos dicen que los ejercicios no solamente bueno para el cuerpo, sino también para eh, la salud mental. In this study here, they found that when you exercise, your body produces um, chemicals that can help keep your brain healthy and prevent Alzheimer's and Parkinson's disease. Eh, los estudios muestran de que el ejercicio ayuda a, eh, a reactivar unos químicos que ayudan a prevenir el, uh, el Alzheimer y enfermedades del Parkinson. Next, we'll find water. So W stands for water. La segunda letra es agua. La A por agua. And um, what, it, what you find in the book of Daniel is that Daniel gave this challenge to the king. He said, give us nothing but vegetables to eat and water to drink. In uh, Daniel 1, 12, 15, dice que, um, de, de, que hay que darnos agua y también vegetales para comer. <coughs> and with that diet, Daniel and his friends, after 10 days, were much healthier than the people who ate the other diet. Um, con esa dieta, Daniel, eh, después de 10 días de empezar esa dieta, uh, estaba mucho más sano que lo que estaba antes. Y lo que encontramos hoy es que el agua, si te tomas 5 o 6 cups de agua por día, te reduces por 60 a 70% el riesgo de tener un heart attack. Eh, según los estudios muestran que tomando agua de 5 a 6 vasos al día eh, baja eh, el nivel de a tener el, el nivel de tener un eh, ataque cardíaco en el 60 al 70%. And S and the next letter is, it stands for sunlight. So God gave the sun to all um, the whole world to enjoy as you can find in Matthew 5:45. Where it says, "Your Father in heaven, He causes His sun to rise on the evil and the good." Elias, 
la S es para a la luz solar, que Dios um, dijo que eh, salgan y disfruten de la luz solar. Obviamente, you, you don't want too much sun because sunlight can cause skin cancer. Y por supuesto, um, la luz solar es necesaria, pero no hay que entrarse a exponerse demasiado a la luz uh, solar eh, porque puede provocar cáncer. Um, but this study from the this study from the uh, National Academy of Sciences. Eh, un estudio que se hizo en la Academia de Científicos. Uh, found that the overall positive benefits of having uh, sunlight and the vitamin D from sunlight outweigh the risks. En los uh, um, estudios acerca de los beneficios del sol um, hacia el cuerpo es, eh, son bastante valorados a, a lo que es comparado al riesgo que se toma el, el estar expuesto al sol. So next T is for temperance. So temperance uh, can actually mean a lot of things. We take it to mean moderation in, in all things. El, la T es por temperancia, eh, que todo puede, tiene que ser hecho eh, con moderación. Uh, y, and, and especially we want to, um, to, especially in, when it comes to alcohol and other mind-altering substances. Especialmente cuando se habla de um, alcohol, hay otras sustancias. En Ephesians 5.18, it says, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Eh, lo que dice Efesios eh, 5.18, que no se debe um, emborracharse eh, con el alcohol, con el vino. And um, studies today from the World Health Organization um, about this confirm that alcohol is very dangerous. Eh, de acuerdo a, las, um, a la Organización de la Salud Mundial, eh, se ha encontrado de que, el alcohol, que el alcohol es eh, peligroso para la salud. In fact, it is one of the top five uh, risk factors for disease and death in the whole world. Eh, de hecho, es, de los, eh, es el, eh, uno de los cinco factores de los más, eh, que, que se encuentra uno de los cinco factores que ponen en riesgo, uh, um, que produce enfermedades y también muerte. Next, we have A for air. El siguiente es A para aire. In Genesis 2:7, God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Um, según el Génesis 2:7, eh, Dios eh, creó vida uh, y de ahí um, dio por medio del suelo dio, dio vida a los, los seres humanos. And so, obviously, we need air to live. Por supuesto, nosotros necesitamos aire para sobrevivir. And studies are showing that breathing deeply and slowly. Eh, los estudios muestran de que um, respirando um, profundamente y despacio um, can help with chronic pain and patients. Eh, puede ayudar para um, mejorar, puede ayudar en lo que es en mejorar el dolores crónicos. Next is R for rest. La siguiente es R para descansar. Y, um, so in Psalm 4.8 it says, In peace I will lie down and sleep, for you, Lord, make me dwell in safety. En uh, Salmos 4.8 dice que um, eh, en paz me acuesto e, y duermo porque solo tu Señor me haces vivir confiado. And, um, and today, in the studies have worn out that sleep um, is a really important process for our bodies. Eh, en estudios han encontrado que el dormir eh, ayuda muchísimo en el proceso de, del cuerpo. And having a good sleep pattern can help prevent 
um, diabetes, obesity, and heart disease. Y descansando um, ayuda a prevenir enfermedades como el ataques cardíacos, diabetes, obesidad um, y enfermedades del corazón. Finally, the last, uh, last key here is trust in God. So in Proverbs 3, 5 to 6, says, trust in the Lord with all your heart. Eh, la T es para um, creer en Dios y confiar en Él. Trust, you wouldn't think trusting in God would have a scientific basis, but there is. Um, ustedes a lo mejor piensan que a uh, los científicos no no están de acuerdo de que se crea en Dios, pero sí es sí se es parte de la ciencia. Um, so study is actually a um, growing field in psychology, showing that uh, being religious, having a religious involvement can overall give you a better physical health. Eh, estudios eh, hechos en eh, psicología muestran que teniendo o oh, creyendo en Dios ah, mm, ayuda a tener muchos beneficios en, en la vida de, uh, del ser humano. I mean, for example, this study was from the Annual Review of Public Health where they look at hundreds of um, scientific studies. Um, por ejemplo, en la, se ha hecho es, eh, estudios en lo que es en la salud pública y se encuentra muchísima información acerca de la importancia de, um, de esta participación religiosa en la vida de, de los seres humanos. But um, we're not here to just talk to you about, um, about studies, we're also going to share some personal experiences, so. Amen. Mm -hmm. eh, no solamente se va a hablar aquí acerca de los estudios científicos que se hecho, también se les va a hablar acerca de las experiencias We hope you have enjoyed this introduction to the New Start Health Program. For the rest of the series and more in-depth resources, please visit our website adventistsinaction.org, Adventists with S, and search for Health Program, or find the rest of our videos on Adventists in Action YouTube page. Thank you. God bless you all.